Oi, tudo bem, gente? No vídeo de hoje a gente veio contar pra vocês o nome escolhido pro nosso baby boy e também os nomes que a gente gostou, né? Que a gente quase escolheu. Quase, mas vai servir de opção também pra quem tá nessa fase, né? Vamos falar alguns nomes aí e uhum. por que a gente escolheu o que a gente escolheu. É, e o significado, a gente vai, vai falar também o significado de cada um. O primeiro nome que a gente pensou, gente, foi Caio. Aqui tem o significado. Lê aí, irmão, pra galera. Significa alegre, contente ou feliz. Curto e repleto de significados brilhantes, o nome masculino Caio se tornou um dos preferidos em nosso país para meninos. Então a concorrência é, é grande. A concorrência é grande. Se ele chegasse na escola, ia ter a chance de ter mais Caios na classe. É, eu acredito que sim. É, pelo menos que tá escrito aqui no é, site que a gente pegou. Mas tem bastante, né? tem bastante Caios. É, sim. mas eu acho lindo esse nome é. e também o significado eu acho muito bacana. E quase que a gente pegou. Essa quase, é. quase. Ficou entre ele e, e o escolhido e que a gente escolhido, vai falar é. mais pra frente. Mas é assim, foi uma das opções aí e foi você que pensou, né? É. Na verdade, acho que todos esses nomes aí foi você Esse... que pensou. É, não a maioria. Eu não falei nenhum. Mas Caio, a gente tava falando andando na praia, lembra? Sim, que a gente é. ficou pensando aí, a gente, ah, Caio, bonitinho e tal. Sim, mas a gente tem algumas regrinhas aí, né, também, de nomes que ah, eu falei. É. E aí, mais pra frente a gente vai contando. Vamos falar, que foi o Caio, né? É isso. O primeiro nome que a gente pensou. O que segundo a gente foi Davi. Davi também é legal, nome bíblico, é, né? Significa o amado, querido, predileto. Tem origem no nome hebraico Davi, David, sei lá, que significa o, am <risos> é, o amado, querido, predileto. É um nome bonito, né? É que assim, a gente. A primeira regra foi escolher uns nomes assim mais curtos, né? A gente é. pensou na primeira vez. Não quer dizer que a gente escolheu um nome curto, mas foi um, uma das regras, né? Que você queria, né? Uhum, ah, eu queria isso. um nome curtinho é. e tal. No fim, a gente nem escolheu o curto. É, não é curto. <risos> mas Davi também é. é legal. Mas não, eu não lembro muito, assim, desse dia a gente ter falado tanto de Davi, assim. Eu acho que você focou mais em Caio, né? É, Caio é. a gente tava gostando mais. Então esse foi o segundo, né, é. o Davi. Aí o próximo foi Diego. Significa aquele que doutrina, conselheiro, aquele que vem do calcanhar. É um nome de origem espanhola, no entanto, sua raiz etimológica é duvidosa ou incerta. Então não, não sabem ainda. É, eu lembro ver, que... Assim, mas é... Eu lembro que esse eu não, não queria, assim, porque eu conheço tantos Diego já, né? Tem um monte de Diego que eu conheço. É. E aí eu queria... É uma outra regra que eu, eu pensei, pensava, assim, né? E, é, cheio das regras. penso. Aí eu falei assim, ah, eu quero um nome que eu não conheço ninguém que esse nome, assim, na, na roda de amigos, assim, né? Que é, porque você já, é chato, já conheci né? em alguma época, né? É. A gente não queria que tivesse nem, nenhum amigo com esse nome, nenhum conhecido, nem é, algum familiar, ninguém é, da família essa que Essa era uma regrinha nome. também, né? É. Então esse foi o terceiro Diego. Isso. Quarto. Quarto, Jonas. Jonas. Jonas é, eu não, eu não conheci o... ninguém. Você quer ler o Eu já não conheci ninguém com, com esse nome. Significa pombo. É. Então, eu achava bonito. <risos> mas aí quando eu comecei a ver o significado... Hoje em dia o significado de pombo é uhum. como se fosse chamado de Richard. É. Isso é por causa do atacante do Brasil. O nome Jonas vem do hebraico Iona. Mesma raiz deu origem ao nome feminino Ioná. E que significa pomba. Aí, sei lá, né? Fiquei meio assim, mas... É. Mas eu acho bonito o Jonas, Jonas eu é legal. acho bonito. Jonas fica bem legal também, né? É. Então esse seria a quinta opção, né? Isso. Ou quarta. Ah, eu até me perdi aqui, mas enfim. <risos> o próximo, Yuri. Ah, eu acho tão bonitinho. Yuri significa pequeno agricultor, aquele que trabalha com a terra, fazendeiro, a luz de Deus, lírio e jasmim branco. E é considerado um nome neutro. Tem, tem países que usa Yuri pra meninas também. Mas é mais assim oriental, né? Japão, Yuri ou não, nada a ver. É, não sei, aqui não fala. Não mas fala? Um... Mas assim, Yuri eu também não conheço, não conheço ninguém com esse nome. É, mas eu acho bonitinho esse é, nome. É, legal esse nome. Bonitinho também. O outro foi Mateu. Mateu. O significado dele é muito bonito. Significa dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus. Ah. É a variante italiana de Mateus. Só que aí na minha família já tem o Mateus. Então eu falei, ai, ah, vai dar confusão. Mateu e Mateus é muito próximo. Tem e... mais uma opção que era Adam. Isso, Adam. Significa homem, homem formado na terra. É um nome bíblico, né? Então é o um nome hebraico que originou o nome Adão. Adam quer dizer homem, que tem ligação com a palavra Adama, que significa terra, sendo traduzido por homem criado a partir da terra. É, meu pai ele ia chamar Adão, né? É, aí então, ele fica acaba, parecido É, também. fica parecido, Adão, Adão, então ele ia ficar muito parecido. Mas ele também é um nome bonito. 
Desses todos aí, a gente quase ficou é, com o nome Caio. Né? Caio, é. Caio era o que um... mais se aproximou. Balançou aí pra... pra... É. Mas a gente... Ficamos pensando assim, uns dois dias aí, né? Aí depois, o um outro dia, andando lá, na época que a gente morava na é, praia... a gente começou a pensar mesmo. Aí, né, a gente... Já, acho que eu já tava grávida nessa época. Eu hum. acho que... Eu não lembro se você já tava grávida, mas eu lembro que... Não, acho que foi antes que você tava grávida. Antes de você tava grávida, que a gente decidiu. A gente... Não, a gente... Na verdade, a gente não tinha decidido ainda, mas a gente já... Tinha gostado, então, Sim. é. Ficou entre Caio e o nome que você vai falar agora que a gente escolheu. Nicolas. <risos> Escolhemos Nicolas. É, com C mesmo, bem... E assim, um acento no I, né? É, eu não ia colocar o acento, mas eu vou colocar porque... Senão vão começar a chamar ele na escolinha de Nicolas... Sei lá, não sei. Não, né? acho que Nicolas é o um nome normal. É, mas... Mesmo sem acento ou com acento é Nicolas. É, Nicolas, mas. Ninguém ia falar Nicolas. Ah, mas vai que, né? <risos> sei lá. E como a gente mora no Brasil, eu falei, não, então eu vou colocar o um acento assim já né, fica bem claro. Então a gente já tava com esse nome em mente já ali, lá pra março, abril, mais ou menos, né? Antes, acho que foi antes de maio, Nicolas, né? Isso. Ah, e, é, aí, e o significado, né? Tem o gente? significado de Nicolas também, né? Que é. a Bruna, ela é toda... Ah. Ela é pesquisa. Não, porque eu falei, ah, tem que olhar qual é o significado, né? Porque é. não adianta só gostar. Mas o significado tem... é, assim, tipo... Tem várias... Deve ter várias pesquisas aí de cada um. Fala um significado, não é? Ou não? Não, não a, pela, pela maioria dos sites, assim, que foi pegando, é tudo parecido. É tudo parecido, é. Né? Então, o significado é vitorioso. É de origem grega. E é o que vence com o povo, o que conduz o povo à vitória. Achei oh. <risos> Então, tomara que ele seja um líder, sei lá, <risos> sei lá. Não, mas ficou bonito, eu gostei desse é. nome. E assim, não conheço ninguém também com esse nome, também você também não, né? É, e aqui tem também um site onde fala da personalidade. Claro que isso aqui não, não é não, verdade, é mas, com... né, tem. sei lá. Aí fala assim que quem tem esse nome geralmente tem a personalidade tranquilo, independente e carinhoso. Olha, ah, legal, né? E costuma ser muito determinado e corajoso, possuindo o perfil de um verdadeiro líder. Também é bastante intenso com seus sentimentos, procurando ser o abrigo das pessoas que ama. Tá perfeito. É, e dá pra chamar de <risos> Nick, Nico, Nico, né? É, dá pra, se você quiser fazer é. um... Aí quando tá brava com ele, um Nicolas! <risos> E nos próximos vídeos aqui do canal, a gente vai mostrar também o tour aqui. A gente tá começando a montar o quartinho dele. Né? Já Segue chegou... lá no seu... Você mostrou esse dia o berço? É, né? mostrei o berço lá no meu Instagram, mas depois a gente vai fazer o quartinho completo. A gente vai mostrar aqui pra vocês também. E o tour pelo AP que faltou também, que a gente tá organizando. A gente já colocou até a árvore de Natal aqui pra gente passar o Natal. Esse ano a gente tá empolgado, né, mano? É. É. E deixa nos comentários, gente, que é, qual o nome, né? Vocês acharam é. legal. E também seguir você no Bruna Dalsim. Ah, é? Me siga lá no Bruna Dalsim também. Lá eu falo sobre outros temas. Lá eu falo mais sobre viagens, sobre pontos, milhas, sobre inteligência financeira. Então, se você não me acompanha lá também, me segue, porque eu tenho esses dois perfis. Eu comprando meu AP oficial e também o Bruna Dalsim. Pra você aprender a viajar com milhas. Isso aí. <risos> Inclusive vai ter uma, uma, uma turma agora, né? É, vai uma ter uma turma agora, dia, agora, 12, dia 12. 12. Aliás, é a última turma do, do ano, ano, gente. Então, quem quiser aprender sobre pontos e milhas aí do zero para iniciante, assim, nível iniciante. Então, se você não souber nada sobre cartões, programas, programas de companhia, como você faz para acumular muito mais vezes do que o normal de quem só acumula em cartão de crédito. Inclusive, isso tá ajudando muita gente agora no enxoval, porque agora eu não posso ficar viajando, né, de avião toda hora, então eu tô usando as milhas pra gerar uma renda extra pra comprar o enxoval, então... E ganhar pontos comprando e enxoval. comprando, é, Inclusive esses exatamente. dias atrás você ganhou bastante pontos Muitos comprando pontos, gente, bastante roupinhas aí, RN, P, P e você vai mostrar depois, né? É, depois eu mostro pra vocês, mas comprei muita coisa até da Carter, gente, então assim... Praticamente tudo da Carter, não foi? Foi, foi bastante e vai, coisa. E vai sair um descontão tão grande com a... Com a quando os pontos caírem, que aí você pode vender, vai sair muito, meu, depois você vai ser É, vocês vão ver depois. <risos> se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscreva aqui no canal se você chegou agora e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um super beijo e até mais!